রিফাই বিমান কর্তৃক পরিবেশিত অডিও বুক সিরিজ আকাশের ওপারে আকাশ আমরা আছি প্রথম অধ্যায় আততায়ী ভালোবাসার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ আলকেমিতে চোটের এক অলস দুপুর সূর্য বেশ ভালো মতোই তার দায়িত্ব পালন করছে রুক্ষ একটা বাতাস হচ্ছে থেমে থেমে গরম তাতে কমছে না বরং আরও বাড়ছে সাধারণত বাধ্য না হলে এমন সময় কেউ বাইরে বের হয় না একটা জরুরি কাজ পড়ে গিয়েছিল বাধ্য হয়ে বের হতে হয়েছে এখন ঘরে ফিরছি বাসার কাছাকাছি আসতে বেশ মজার একটা ঘটনা চোখে পড়ল আঠারো উনিশ বছর বয়সে এক তরুণ বেশ সাজগোজ করে একটা বাসার সামনে দাঁড়িয়ে আছে চোখের সানগ্লাস বুকে শার্টের মধ্যে গুজে রেখেছে হাতে প্রেম ফুল টকটকে লাল গোলাপ কৌতূহল হল তরুণের চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকালাম এক বেলকনির দিকে স্কার্ট পরা ষোড়শী এক মিষ্টি কিশোরী মাথায় কাপড়ের ব্যান্ড দিয়ে চুল বাঁধা মুচকি মুচকি হাসছে প্রচণ্ড গরমে মাথা হয়ে গিয়েছিল গরম হাত চালিয়ে চুলের জঙ্গল লুকিয়ে থাকা ঘামগুলো গ্রেফতার করতে করতে মুখ দিয়ে অটোমেটিক বের হয়ে গেল হাই রে মরার প্রেম এই গরমে ঠাই দাঁড়িয়ে প্রেম করছে এই ঘটনা মনে করিয়ে দিল বারো তেরো বছর আগের একটা ঘটনা প্রচণ্ড শীত আমার ঠান্ডাও একটু বেশি লাগে দুটো সোয়েটারের উপর একটা জ্যাকেট চাপিয়ে বের হয়েছি স্কুলে যাবার জন্য এর মাঝে দেখি এক তরুণিয়া পুসরেফ একটা শাড়ি আর অনেক সাজগোজ করে হাতে ফুল নিয়ে বাসার দিকে ফিরছে চোখে মুখে খুশির একটা ঝিলিক ডেট থেকে ফিরছে এরকম অনেক ঘটনা দেখেছি মশার কামড় খেয়ে সারা রাত ফোনে কথা বলা পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা জুড়ে ভালোবাসার কথা লেখা ফেসবুক ফ্রেন্ডকে স্রেফ একবার দেখার জন্য অল্প সময়ের নোটিসে দেশের এক মাথা থেকে ও মাথায় চলে যাওয়া হাত কাটা ইঁদুর মারার বিষ খাওয়া সহ আরও অনেক কিছু প্রেমের এই যে পাগলামি শীত গ্রীষ্ম বর্ষা ঝড় বৃষ্টির জলোচ্ছাস কোনো কিছুকেই তোয়াক্কা না করা এগুলো কেন হয় নারী পুরুষের এমন তীব্র আকর্ষণের কারণ কি এমন প্রশ্ন ছিল মনের মধ্যে উত্তরটা পেলাম বই লিখতে গিয়ে আমাদের দেহের ভিতরে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যোগাযোগের জন্য এক ধরনের বার্তাবাহক আছে এরা আমাদের রক্তের টিস্যুতে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ভ্রমণ করে বিজ্ঞানের ভাষায় এদের নাম হল হরমোন এই হরমোনগুলো আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের বেড়ে ওঠা শারীরিক ও মানসিক বিকাশ শরীরের মেটাবলিজম যৌনতা প্রজনন মন ভালো খারাপ হতাশা অনুপ্রেরণা জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ব্যাপক ভূমিকা রাখে এই হরমোনগুলো প্রেম ভালোবাসার আলোচনাতেও এই হরমোনগুলো মোটামুটি কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে আবির্ভূত হবার দাবি রাখে কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হলো প্রেম মোহ কামনা যৌনতা ভালোবাসা এসব ক্ষেত্রে হৃদয়ের ভূমিকাকে হাইলাইট করা হলো মস্তিষ্ক এবং দেহে রিলিজ হওয়া হরমোনের আলোচনা তেমন আসে না প্রেমের চকরটাকে ঠিকমতো বুঝতে না পেরে একের পর এক ভুল করে যাওয়ার পেছনে এই হরমোনগুলোর ভূমিকা না বোঝা অনেকাংশেই দায়ী বলেই মনে হয় ভালোবাসার সাথে গুলিয়ে ফেলা হয় এমন দুইটি বিষয় আমরা ইতিমধ্যে জেনে ফেলেছি মোহ এবং কামনা ওকে দেখলেই বুক ধুকপুক করে বুকে সুখের মতো ব্যথা হওয়া হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে যাওয়া পেটের ভিতর প্রজাপতি নাচানাচি করা হাত পা ঘেমে যাওয়া নাক কান চেহারা লাল হয়ে যাওয়া গবেষকরা বলছেন মোহের এই শারীরিক পরিবর্তনগুলোর কারণ হল ফিল গুড হরমোন ডোপামিন নরেপিরেফ্রিন সেরাটোনিন রিলিজ হওয়া এই হরমোনগুলো নিঃসৃত হলে আমাদের ভালো লাগে আনন্দের অনুভূতি হয় দিল খুশ হয়ে যায় বিভিন্ন ধরনের মাদক দ্রব্য যেমন কোকেন সেবন করলে ডোপামিন নিঃসৃত হয় পিনি কোঠে আসলে ক্ষণিকের এই মোহ ও ভালো লাগা মাদকের মতোই ভয়াবহ চীনের একদল গবেষক গবেষণা করে দেখিয়েছেন মাদকাসক্তি ও প্রেমের মধ্যে আচরণগত মস্তিষ্কের বিভিন্ন কেমিক্যাল প্রবাহের দিকে অনেক মিল রয়েছে এনসিবিআই দ্য ন্যাশনাল সেন্টার ফর বায়োটেকনোলজিক্যাল ইনফরমেশন এ প্রকাশিত সাম্প্রতিক এক গবেষণায় ব্রেন স্ক্যান করে দেখা গেছে মাদকাসক্ত মানুষ হঠাৎ করে কোকেনের মাদক নেওয়া বন্ধ করে দিলে শরীর যেভাবে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখায় ব্রেক আপের পরেও প্রেমিক প্রেমিকাদের মস্তিষ্কে তেমন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় ছেঁকা খাওয়া মানুষদের মস্তিষ্ক এমআরআই করা হলো আর শারীরিক ব্যথায় আছে এমন মানুষের মস্তিষ্ক এমআরআই করা হলো দেখা গেল দুই ক্ষেত্রে ব্রেনে একই ধরনের ছবি পাওয়া যাচ্ছে অর্থাৎ ব্রেক আপ শুধু মানসিক কষ্ট হয় না গবেষকরা বলছেন ব্রেক আপের ফলে শারীরিক কষ্ট অনুভূত হয় ব্রেক আপের সময় ফিল গুড হরমোনগুলো আর রিলিজ হয় না সেই সাথে অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যায় কর্টিসোল নামক একটি হরমোন রিলিজ হয়ে কর্টিসোল বাবেজির কাজ হলো প্যারা দেওয়া এটা হলো স্ট্রেস হরমোন এই যে ব্রেন খুশি থাকার হরমোনগুলোর প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আবার চাপ সৃষ্টিকারী হরমোনের প্রবাহ হচ্ছে এ কারণে ব্রেক আপের পর খুব কষ্ট হয় স্বভাবতে মানুষ এই কষ্টগুলোকে এড়াতে চায় 
অবেচতন মন অন্তর থেকে চায় ব্রেনে আবার সেই খুশির হরমোনের বন্যা বয়ে যাক তাই বারবার সে মনে করিয়ে দেয় সেই মানুষটার কথা যার কারণে একসময় সেই হরমোনগুলো রিলিজ হয়েছিল প্রাক্তনকে ফোলা তাই খুব একটা সহজ হয় না অন্যদিকে কারোর প্রতি ভালোবাসা জন্মালে ব্রেনে অক্সিটোসিন এবং ভ্যাপোরেপসিন হরমোন নির্গত হয় এই ধরনের হরমোন সাধারণত দুজনের মানুষের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী বন্ধন যেমন মা এবং সন্তানের মধ্যে বন্ধন খাওয়ার ক্ষেত্রে বের হয়ে থাকে আর কামনার সময় সেক্স হরমোন যেমন টেস্টোস্টোরেন এবং এস্ট্রোজেন রিলিজ হয় তো মস্তিষ্কের এমন পরিবর্তন হরমোন রিলিজের এই রহস্যময় ব্যাপারগুলো শুধু প্রেমিক প্রেমিকাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না সম্পূর্ণ আগন্তক থেকে শুরু করে স্বল্প পরিচিত কিংবা পরিচিত কিন্তু প্রেমের সম্পর্ক নেই এমন যে কারোর ক্ষেত্রে এর চাইতেও ব্যাপক হারে রহস্যময় ব্যাপার ঘটতে পারে ম্যাসোসোটেস জেনারেল হসপিটালের গবেষক একুশ থেকে আঠাশ বছর বয়সী কয়েকজন পুরুষকে সুন্দরী নারীদের ছবি দেখায় দেখা গেল ছবি দেখা মাত্রই তাদের ব্রেনের রিওয়ার্ড সিস্টেম সেন্টার সক্রিয় হয়ে গেছে কোকেনের মতো মাদকও ঠিক একইভাবে মস্তিষ্কের এই অংশকে সক্রিয় করে ক্ষণিকের ভালো লাগা তৈরি করে আসক্তি তৈরি করে অর্থাৎ মোটামুটি সুন্দরী নারীদের একবার দেখলে বারবার দেখার জন্য পুরুষের ব্রেনে আসক্তি তৈরি হয় আসলে সৃষ্টিগতভাবেই পুরুষ এমন যে আশেপাশের কোনো নারী থাকলে অবচেতনভাবেই সেদিকে তার চোখ চলে যায় ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া সান ফ্রান্সিসকোর সাইক্রিয়াটিক ক্লিনিক্যাল প্রফেসর ডক্টর লু অ্যান্ড ব্রিজেন্ডাইন ভদ্রমহিলা আমেরিকার বোর্ড অফ সাইক্রিয়াটিক অ্যান্ড নিউরোলজির একজন সদস্য মস্তিষ্কের যে অংশ যৌনতার অনুভূতি তৈরি করে তার নারীদের তুলনায় পুরুষের মস্তিষ্কে দুই দশমিক পাঁচ গুণ বড় ডক্টর ব্রিজেন্ডাইনের মতে এটাই সম্ভবত নারী আর পুরুষের ব্রেনের সবচাইতে বড় পার্থক্য তিনি আরও বলেন আশেপাশে মেয়ে থাকলে পুরুষের চোখ সেদিকে যায় তাদের শরীরের নির্দিষ্ট কিছু জায়গা সম্মোহিত ব্যক্তির মতো নজর আটকে যায় আমি যদি বলতে পারতাম এই সম্মোহিত হওয়ার যে পুরুষেরা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে কিন্তু না বাস্তবতা হলো তাদের পক্ষে এটা করা সম্ভব না তাদের ভিজুয়াল ব্রেন সার্কিট এমনভাবেই তৈরি যে তা সব সময় প্রজননের জন্য উর্বর সঙ্গী খুঁজতে থাকে আশপাশ দিয়ে যে নারী যাক ইচ্ছা না থাকলেও অবচেতনভাবেই পুরুষ তাদের দিকে তাকায় প্রজননের জন্য উর্বর সঙ্গী খোঁজে সৌন্দর্য দেখে নারীরা প্রভাবিত হয় গবেষণায় দেখা গেছে কোনো কাজের আগে যদি নারীরা সুদর্শন পুরুষের সংস্পর্শে আসে তাহলে কাজে যাবার সময় তারা বেশি উত্তেজক পোশাক পরে নেয় গবেষকরা বলেছেন চেহারা সৌন্দর্যের চেয়ে পুরুষ বেশি গুরুত্ব দেয় শরীরের সৌন্দর্যকে ফিগারকে বিশেষ করে বালুঘড়ির মতো গঠন আওয়ার গ্লাস ফিগার কোমর এবং নিতম্বের অনুপাত শূন্য দশমিক সাত পুরুষের পছন্দ কারণ পুরুষের মস্তিষ্ক ধরে নেয় এ ধরনের শরীরের অধিকারী নারীরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এবং প্রজননের জন্য উর্বর নিউজিল্যান্ডের ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি অফ ওয়েলিংটন নৃতাত্ত্বিক ডক্টর বার্নাবি ডিকসনের নেতৃত্বে পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা যায় সব পুরুষের চোখ প্রথমেই যে নারীর অঙ্গে আটকায় তা হলো বুক আর কোমর সবচেয়ে বেশি সময় আটকে থাকে ওই দুইটি জায়গাতেই পুরুষ উত্তেজিত হয় দেখার দ্বারা ভিজুয়াল সেক্সুয়াল বিপরীতে নারী উত্তেজিত হয় স্পর্শ দ্বারা একটা পা বুক বা ঠোঁটের ছবি দেখেও পুরুষ উত্তেজিত হয়ে কাম মেটাতে পারে যে কামের মধ্যে প্রেমের কোনো বালাই নেই তাই পর্নোগ্রাফির ভোক্তা মূলত পুরুষ কোটি কোটি টাকা খরচ করে পুরুষ নারীর নগ্ন দেহ দেখে পণ্যের বিজ্ঞাপনে নারীর পা পিঠ পেট বুক হাত হিপ ব্যবহার করা হয় ডাল ভাতের মতো হলে পুরুষের পা পিঠ হিপ ব্যবহার করে কিন্তু বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় না কারণ এটা আকর্ষণ জাগাতে পারে না আলাদা করে পুরুষ দেহ বা পুরুষাঙ্গ নারীর আগ্রহ জাগাই না নারীর কণ্ঠ শুনেও পুরুষ আকর্ষণ বোধ করে কণ্ঠের মাধুর্য থেকেই প্রথম সেক্সের সময় সেই নারীর বয়স কত ছিল যৌনসঙ্গীর সংখ্যা কত অবৈধ যৌনসঙ্গী আছে কি না তাকে পটানো যাবে কি না ইত্যাদি নানা ব্যাপারে পুলিশ ধারণা করে নেয় শিকাগোর স্মেল অ্যান্ড স্টেট ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশনের ডিরেক্টর অ্যালান হার্স দীর্ঘ গবেষণার পর বলেছেন সুগন্ধি মস্তিষ্কের সেই জায়গাগুলোকে উত্তেজিত করে যেগুলো যৌনাকাঙ্ক্ষার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত এর ফলে পুরুষের মনে যৌন চিন্তা চলে আসে অসংখ্য পুরুষের উপর গবেষণা চালিয়ে দেখা গেছে গার্লফ্রেন্ড এমনকি সম্পূর্ণ অপরিচিত নারী দেহে সুগন্ধ তাদেরকে যৌনতার জন্য পাগল করে দেয় লাল লিপস্টিক লাল রঙের পোশাক স্লিপলেস পোশাক হাই হিল মিনি স্কার্ট লেগিংস স্কিন ইজিনস ডেনিম জ্যাকেট লঞ্জারে নাইট গাউন এসব পোশাক পরা নারীদের বিজ্ঞাপনের যেমন অহরহ দেখা যায় তেমনই ফ্যাশন হিসাবেও এগুলোর জনপ্রিয়তা আকাশ চুম্বি কারণ ওই একটাই ওই পোশাকগুলো পরা নারীদের প্রতি পুরুষের তীব্র আকর্ষণ অনুভব করে যেসব নারীরা লিপস্টিক দেয় না তাদের সেই লিপস্টিক দেওয়া নারীদের ছেলেরা প্রেমের প্রস্তাব বেশি দেয় গবেষকরা বলছেন 
নারীর যৌন হেনস্থার পেছনে যে বিষয়টি কাজ করে তা হলো নারীকে রক্ত মাংসের মানুষ না ভেবে একদলা মাংস পিণ্ড বা বস্তু মনে করা নারীকে যখন বস্তু মনে করা হয় তখন তার যে আবেগ বনভূতি আছে সে যে কষ্ট পায় এই বিষয়গুলো তার মাথায় কাজ করে না একজন মানুষ পুরুষ বা নারী যে যে কোনো এক নারীকে বস্তু মনে করে তার একটা উত্তর পাওয়া যাচ্ছে ইটালির ইউনিভার্সিটি অফ টেট্রন এর সাইকোলজি ও কগনেটিভ সায়েন্স বিভাগের গবেষকদের কাছে তারা বলছেন বিকিনি বা অন্তর্বাস পরা মেয়েদেরকে অন্য পুরুষ এবং নারীদের মস্তিষ্ক বস্তু হিসেবে দেখে একই কথা বলছেন প্রিস্টন ইউনিভার্সিটি সাইকোলজির প্রফেসর সুজান ফিস্ক তিনি আরও বলছেন পুরো শরীর কাপড়ে ঢাকা আছে এমন মহিলার চেয়ে বিকিনি পরা নারীদের পুরুষদের মাথায় বেশি থাকে একটি গবেষণা পুরুষদের প্রথম উত্তেজক পোশাক হিসেবে নারীদের ছবি দেখানো হয় এরপর অন্য সেট জন্য একজন নারীর সঙ্গে বসানো হয় দেখা যায় উত্তেজক পোশাকে নারীর ছবি দেখার কারণে পুরুষের মাথায় তখন শুধু যৌন চিন্তা ঘোরাফেরা করছে আর সেই নারীর কাছাকাছি গিয়ে বসছে এরকম অসংখ্য গবেষণা প্রমাণিত হয়েছে নারী খোলামেলা পোশাক পরলে পুরুষেরা তাকে বেশি সেক্সি বেশি আকর্ষণীয় মনে করছে ধরে নিয়েছে এই মেয়ে অলরেডি সেক্স করে ফেলেছে এ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য সেক্স করে এর সাথে সহজেই প্রেম করা যাবে বিয়ের বাইরেও যৌনতায় লিপ্ত হওয়া যাবে যৌন হেনস্থা করা যাবে এমনকি ধর্ষণও করা যাবে কিন্তু রক্ষণশীল পোশাকের ক্ষেত্রে এমন হয়নি বিজ্ঞান মনস্ক সুশীল প্রগতিশীলরা সব ক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে কুষ্টিপাথর মানলেও নারী পুরুষের সাইকোলজি এবং হিউম্যান বায়োলজির এই বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের দেওয়া উপসংহারগুলো মানতে চান না সরাসরি অস্বীকার করেন নারীর শরীর অবাধ মেলামেশা পোশাক কথাবার্তা নারী পুরুষের সহজাত আকর্ষণ যৌনতার প্রভাবক মানুষ যে এভাবেই বানানো হয়েছে এই বাস্তবতাগুলোকে তারা অস্বীকার করে নারীরা যা খুশি তাই পড়ুক পুরুষ কেন তাদের দিকে তাকাবে মন পবিত্র রেখে নারী পুরুষের বন্ধু হয়ে থাকতে পারে এমন অবাস্তব অবৈজ্ঞানিক সব দাবিও তারা জোরে সরে প্রচার করে কেউ ভুল ধরিয়ে দিলে তাকে ধর্মান্ধ উগ্রবাদী ইত্যাদি ট্যাগ বেড়ে দেয় কিন্তু ইসলাম এই বাস্তবতাকে স্বীকার করে এবং বাস্তবতা অনুযায়ী বিধান দেয় নারী পুরুষের সম্পর্কের ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান এবং শরিয়ার মূল নীতিগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা পরে করব। তবে উপরে একটু আলোচনা থেকেই আল্লাহর দেওয়া বিধানগুলোর পিছনে থাকা গভীর হেকমা আমরা কিছু হলেও ধরতে পারি পর্দার বিধান নজর নিয়ন্ত্রণের আদেশ নারী পুরুষের মেলামেশাকে শক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করা রাস্তাঘাটে আড্ডা দেওয়াকে অনুৎসাহিত করা বিয়ে সহজ করা নারী কণ্ঠের ব্যাপারে সতর্কতা এমনকি ঘরের বাইরে নারীর সুগন্ধি ব্যবহারের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা ইসলামে একটি বিধান মানুষের ফিতরা নারী পুরুষের জৈ জৈবিক আকর্ষণের বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ইসলাম শুধু মানুষকে নিষেধ করে না বরং এমন এক পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা দেয় যা মানুষকে গুনাহ থেকে দূরে থাকতে এবং আল্লাহর আনুগত্য করতে সাহায্য করে অন্যদিকে আধুনিক সেকুলার বিশ্ব কাঠামো এমন এক চিন্তাধারা এবং ব্যবস্থা তৈরি করে যা ক্রমাগত মানুষকে গুনাহের দিকে ঠেলে দেয় প্রেমের আলকেমির পিছনে খুব শক্তিশালী খুব বড় একটা ফ্যাক্টর সেক্স যৌনতা যৌনতা এমন একটা বিষয় যার ছায়া এবং সীমানা থেকে নারী পুরুষের সম্পর্ক কখনোই বের হতে পারে না নারী পুরুষের সম্পর্ককে যতটা রোমান্টিকভাবে উপস্থাপন করা হোক না কেন যতই নিঃস্বার্থ বন্ধুত্ব কিংবা ভাই বোন পাতানো হোক না কেন যতই পবিত্র মন বা পবিত্র সম্পর্কের বুলি আওড়ানো হোক না কেন তাতে বাস্তবতা বদলায় না বিষয়টার উপর মানুষের সব সময় নিয়ন্ত্রণ থাকে না যৌনতার কলকবজাকে মানুষের মন সচেতনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না নারী এবং পুরুষকে পাশাপাশি রাখা হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হয়ে যায় যৌনতার রসায়ন আসলে প্রত্যেক নিঃস্বার্থ ভালোবাসা আর ট্রু লাভের অনুভূতি চালিত করে যৌনতা শারীরিক চাহিদা আর শারীরিক এই ক্ষুধা আমাদের চিন্তাকে প্রভাবিত করে নানাভাবে প্রেমে পড়ার সময়টাতে একদিকে মস্তিষ্ক চলতে থাকে হরমোনের বন্যা অন্যদিকে শারীরিক চাহিদার বাস্তবতা অস্বীকার কিংবা আড়াল করতে গিয়ে নিজের সাথে চলে নিজেরই মিথ্যাচার দুয়ে মিলে তৈরি হয় এক বিচিত্র মানসিক অবস্থা হরমোনের স্রোত আর যৌনতার জোয়ারে ঠিকভাবে চিন্তা করাই কঠিন হয়ে দাঁড়ায় তীব্র আবেগের এক কল্প জগতে মানুষ হাবুডুবু খেতে শুরু করে যেটাকে আমরা প্রেম বলছি যেটাকে আমরা পবিত্র বলে মহিমান্বিত করছি তা আসলে শারীরিক ক্ষুধা আর পিটুইটারের খেলা কেবল সব কথা কবিতা আর কল্পনার খেলাঘর পার হবার পর সত্য হল এই যে প্রেম যার জন্য তুমি আকাশ এবং পৃথিবীর সীমারেখা ভুলতে বসেছ তা আসলে তোমার মস্তিষ্ক আর যৌনাঙ্গের মিথস্ক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নয় জাপানি কিছু সস্তা হোটেল আছে শরীরের উষ্ণতা ভাগাভাগি করতে উদ্গ্রীব যুগলদের জন্য চার দেওয়ালের ভিতরে একটি বিছানার ব্যবস্থা করে দেওয়া হলো এসব হোটেলেরই মূল কাজ এই হোটেলগুলোতে পতিতাও মিলে সুলভ মূল্যে সব দেশে এই ধরনের হোটেল আছে বিশ্বের সাথে তাল মিলে এগিয়ে চলা এই বাংলাদেশেও এমন 
আছে অনেক হোটেল তবে মজার এবং আমাদের আলোচনার সাথে প্রাসঙ্গিক দিক হলো এই হোটেলগুলোকে যাবারে বলা হয় লাভ হোটেল সাময়িক যৌন সুখের জন্য ঘন্টা হিসেবে বিছানা ভাড়া দেওয়ার জন্য ব্যবসার নাম হলো ভালোবাসার হোটেল এই তো ভালোবাসা এক দিক থেকে এই দামটা প্রেমের বাস্তবতাকে খুব ভালোভাবে ফুটিয়ে তোলে কারণ দিন শেষে প্রেমের শত শত গল্পের পেছনের মূল বাস্তবতা হলো যৌনতা সরাসরি স্বীকার না করলেও একটা পর্যায়ে আমরা সবাই এ বাস্তবতা জানি উপলব্ধি করি এই জন্যই তো ভালোবাসা দিবসগুলোতে কন্ডমের বিক্রি বেড়ে যায় বিশেষ ছাড় কিংবা প্যাকেজ দেওয়া হয় তাই না বিশেষ দিবসগুলোতে আবাসিক হোটেলগুলোতে থাকে বিশেষ অফার এই জন্যই ক্লোজ আপ কাছে আসার গল্পের মার্কেটিংয়ের জন্য বেছে নেয় হুটতলা রিকশাকে এই জন্যেই তো রিলেশনশিপের ওয়াজিব অংশ হয়ে দাঁড়ায় বিছানায় যাওয়া এই জন্যেই তো ভালোবাসার নামে শুরু হওয়া পবিত্র সম্পর্ক ভাঙার কিছু দিনের মধ্যেই আর এক পবিত্র ভালোবাসা খুঁজে নিতে দেরি হয় না তাই না কথাগুলো শুনতে খারাপ লাগছে কষ্ট হচ্ছে মেনে নিতে আচ্ছা ধরো তোমার কাছে দুজন মেয়ে ম্যাথ বুঝতে আসলো একজন ভম্বলের মতো মোটা দাঁত উঁচু আর একজন মোটামুটি সুন্দরী ভালো ফিগারের কাকে ম্যাথ বোঝাতে তোমার বেশি ভালো লাগবে কার মুখে ভাইয়া ডাক শোনার জন্য তোমার মন আকুপাকু করবে ক্যাম্পাসের একটি সুন্দরী জুনিয়র মেয়েকে সাহায্য করতে যেভাবে উতলা হয়ে যাও কোনো ছেলেকে সাহায্য করার জন্য সেভাবে পাগল হও না কেন কেন বেচারা ছেলেগুলোকে ধরে ধরে সিনিয়রদের সালাম দেওয়ার নিয়ম কারণ শেখাও মেয়েদের দিকে সেভাবে মনোযোগ দাও ছেলেদেরকে কেন সেভাবে দাও না ঘরের মধ্যে তুমি এলোমেলো ঘরোয়া পোশাকে থাকো কিন্তু বাইরে বের হলে ক্যাম্পাসে গেলে কেন সাজুগুজু করো মেক করে সুন্দর আকর্ষণীয় পোশাক পরে যাও পুরো দৃশ্যপট থেকে শারীরিক সৌন্দর্য এবং যৌনতার ব্যাপারটা ডিলিট করে দাও তো এবার চিন্তা করো সমীকরণ মেলাতে পারছো গার্লফ্রেন্ড যদি কখনোই সেক্স করতে না দেয় শরীরে হাত দিতে না দেয় তুমি তার সাথে প্রেম করবে বয়ফ্রেন্ড যদি নপুঞ্চক হয় তুমি তার সাথে সম্পর্ক চালিয়ে যাবে যৌনতাবিহীন কোনো সম্পর্ক হবে কি সৎ হও আমাকে বলতে হবে না তুমি নিজের কাছে স্বীকার করে নাও এই যে ভালো লাগা এই আকর্ষণ এই প্রেমের মূলে রয়েছে যৌনতা সেক্স আসলে মানুষের ফিটার একটা ব্যাপার আলো বাতাস পানি খাবারের মতো আর একটা প্রয়োজন খাবার না খেলে যেমন ক্ষুধা লাগে তেমন একটি নির্দিষ্ট সময় পর সেক্স করতে না পারলে শরীরের ক্ষুধা জাগবে এটা অতি স্বাভাবিক একটা ব্যাপার তাছাড়া নারী পুরুষের ভালোবাসা যৌনতা কেবল নিছক বিনোদন কিংবা শারীরিক ক্ষুধা মেটানোর পদ্ধতি ছিল না প্রাণী জগতের জন্মের প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত করে দিয়েছে আল্লাহ তালা ব্যক্তি মানুষ থেকে শুরু করে পরিবার সমাজ সভ্যতা সব কিছুকে যৌনতা প্রভাবিত করে নারী পুরুষের আদিম সম্পর্কের এই বাস্তবতাগুলোকে ইসলাম অস্বীকার করে না ইসলাম আমাদের কাছে অতি মানবীয় কোনো দাবি করে না তবে ইসলাম সুনির্দিষ্ট পথ দেখিয়ে দেয় আল্লাহ সুবাহান আলার যৌনতা এবং আকর্ষণের বিষয়গুলো কিছু নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে শৃঙ্খলার মধ্যে বেঁধে দিয়েছেন যেন শয়তান মানুষকে প্রতারিত করতে না পারে যেন যৌনতার ফাঁদে পড়ে পৃথিবী ধ্বংস না হয়ে যায় যৌনতার জন্য আল্লাহ সুবাহান আলার নির্ধারণ করে দিয়েছেন বিয়ের বন্ধনকে নারী পুরুষের পর্দার বিধান দিয়েছেন চোখের হিফাজত করতে বলেছেন সমাজে নারী পুরুষের অভাত মেলামেশাকে নিষিদ্ধ করেছেন অশ্লীলতা থেকে দূরে সরে থাকার প্রতিদান হিসেবে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জিনা ব্যভিচারের সকল পথ বন্ধ করে দিয়ে বলেছেন তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেও না এটা অশ্লীল এবং নিকৃষ্ট আচরণ এবং তা কতই না মন্দ পথ কিন্তু যৌনতার এই দিকটা আধুনিক বিশ্ব কেন জানি স্বীকারই করতে চায় না উল্টো নানা অজুহাতে আর রোমান্টিক রহস্যের চাদরে আড়াল করতে চাই নারী পুরুষের চিরাচরিত আকর্ষণের এই আলকেমিকে একই সাথে ক্রমাগত সবক দিয়ে যায় ব্যক্তি স্বাধীনতা নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা আর যেমন খুশি তেমন যৌনতার শেখ আলী তানুই রহিমাহুল্লাহ ছিলেন গত শতাব্দীর একজন বিখ্যাত আলিম বিচারক বিশ হাজারের মতো বিয়ে সংক্রান্ত মামলা পরিচালনা করেছিলেন তিনি তিনি বলেন মনে রাখবে প্রেম শুধু যৌন সম্পর্কের আগ্রহের নাম কবিরা যতই প্রেমকে সুসজ্জিত এবং অলঙ্কৃত করে উপস্থাপন করুক ভদ্র ও নিষ্কাম প্রেম এগুলো ফালতু কথা এর সমাদার শুধু পাগল এবং যুবকদের কাছে যুবক যুবতী প্রেম হলো যৌন মিলনের আকাঙ্ক্ষা এই আকাঙ্ক্ষা শেষ হলে তাদের প্রেমও শেষ হয়ে যায় প্রেম মাগল মজনুর তখন হুঁশ ফেরে তার চোখে লাইলা তখন অন্য সাধারণ নারীর মতোই ধরা দেয় পেট ভরে গেলে ক্ষুধার্ত ব্যক্তির খাবারের প্রতি যেমন কোনো আগ্রহ থাকে না তেমন মেয়েটির প্রতি তার কোনো আগ্রহ থাকে না প্রেম এক সাময়িক বন্ধন যা প্রথম স্পর্শেই ছিন্ন হয়ে যাই স্পর্শ বলে কি বোঝাচ্ছি আশা করি বুঝতে পেরেছ আর এখানেই শেষ হচ্ছে আলকেমে পরবর্তী এপিসোডে আপনাদের সাথে দেখা হবে যারা এখন পর্যন্ত চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন 
এবং দেখা হবে আপনাদের সাথে পরবর্তী এপিসোডে আসসালামু আলাইকুম রাহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ